Hallo allemaal. Goeiedag. Toen ik 14 jaar oud was en uh, mensen vroegen mij wat ik later wilde worden, dan uh, zei ik altijd dat ik piloot wilde worden. Niet omdat ik echt piloot wilde worden, maar ik dacht, een jongen van 14 die piloot wil worden, dat is niet zo raar en dan houden mensen wel op met zeiken. Dus uh, ik wist niet wat ik wilde worden. Ik, uh, niet dat mij niks interesseerde hoor. Ik had uh, genoeg vrienden, ik hield van surf, ik hield van skateboarden, ik hield van muziek, ik hield van uh, een beetje gitaar spelen, maar echt wat ik wilde doen, dat wist ik niet. Voor mij veranderde dat allemaal op 31 januari 2006, toen ik met mijn twee beste vrienden naar een concert ging in de Heineken Music Hall. We gingen kijken naar de Foo Fighters. Ik weet niet of iemand die je kent. Ja, gek. Love it. Love it. Uh, nou ja, ik was echt bij het derde nummer was ik echt helemaal verkocht. Dit was wel het vetst wat er ooit gemaakt was. Ik bedoel, de harde drums, de harde gitaren, alles, de harde zang. Ik vond het helemaal geweldig. En buiten het feit dat het ontzettend goede muzikanten zijn, waren die nummers super simpel. En kon je dat heel makkelijk meezingen. En dat merkte je in die zaal, die hele zaal die vulde zich met energie en dat explodeerde bijna. En dat wou ik graag even laten zien, is uh, hoe je een zaal kan exploderen. Nee, um, hoe simpel het kan zijn. Het vetste rock intro naar mijn mening ooit gemaakt is All My Life. En dat gaat alleen maar zo. Dit is alles. Ik vind dit het stoerste wat ooit is gemaakt. Echt waar. Sommige mensen gaan helemaal lekker en gewoon... Maar dit vind ik tien keer stoerder. Echt waar. En ik dacht, nou dit is zo simpel, dit kan ik ook. En mijn twee beste vrienden dachten dat ook. En wij gingen samen een band beginnen. En we vonden een jongen twee straten verderop. En dat was een drummer en wij waren coinage. En elke vrijdagavond van zes tot negen gingen wij in het lokale oefenruimtehok gingen wij oefenen. Het was echt zo slecht. Echt waar. Ik kan niet zingen. Ik kon in gitaar spelen en de rest kon er ook geen ene zak van. En één keer per maand speelden wij in, de, in het lokale oefenhokcentrum, speelden wij een optreden voor onze familie en vrienden. En uh, ja, echt belachelijk. Maar in ieder geval, soms hadden we één keer per twee keer per maand een optreden en dan hadden onze vrienden en familie het ook wel gezien. En dan, uh, ja, dan stonden wij voor een lege zaal zoals dit. Dat is best wel een paar keer gebeurd. En, uh, maar toch, weet je, het waren onze nummers. En het was van ons en wij hadden dat gemaakt en daarom speelden wij het ook altijd met onwijs veel bezieling en onwijs veel energie en maakte die lege zaal eigenlijk niet zo erg uit, omdat wij maakten het samen en het was ons ding en we vonden het fijn wat we deden. Maar goed, wij wisten van je moet als je ergens wil komen hard werken en heel veel oefenen en dat was wat wij deden en we staken er ontzettend veel tijd in en we gingen ontzettend veel uh, repeteren, zangoefeningen, wat niet al, bandcoaching en dan merk je ook dat sommigen van ons enthousiaster waren dan de ander en dat resulteerde uiteindelijk in dat mensen weggingen zoals dat gaat en dan komen mensen bij en en dat gaat maar door en elke keer als er iemand nieuw bij kwam had ik altijd een beetje het gevoel van oh jee moet ik weer helemaal opnieuw beginnen en dan kon ik weer helemaal opnieuw beginnen en jaren gingen voorbij en mensen kwamen erbij namen werden veranderd en uiteindelijk werden wij dit de soul sister dance revolution dit zijn wij en dit zijn mijn vrienden en um, we hadden toen inmiddels al wat nummers en het ging, liep al een beetje, maar eigenlijk we werkten er onwijs voor. We, we oefenden drie keer per week en soms stapten we een busje in en reden we twee uur naar ja, een of ander baggerdorp om daar voor tien boeren een beetje liedjes te gaan spelen. Het sloeg nergens op. En ik kreeg een beetje om me heen te horen en ook bij mezelf van, is dit het nu allemaal wel waard? Is dit wel wat ik wil? Want ik moest zo hard voor werken. Ik, alles zegt ik vooraf. Ik had inmiddels begonnen met studeren. Nou, ging helemaal nergens naar over. En ja, wat moet je daar nou mee? En voor mij werd het eigenlijk allemaal duidelijk toen ik op vakantie ging met mijn familie. En ik zat op het strand met mijn zus. En mijn zus vroeg mij iets wat me tot op de dag van vandaag heel belangrijk is. Wat wil je nu? En ik dacht na, ik wil in Paradiso spelen. En dat was een ontzettende opluchting, omdat ik wist niet alleen wat ik wilde worden, maar ik wist ook wat ik, waar ik naartoe wilde gaan. Ik had een doel. En dat was zo belangrijk, want dan wordt het opeens iets van, oké, okay, je kan in stapjes gaan berekenen, hoe ga ik mijn doel bereiken? Ik kwam terug van vakantie en uh, het woord plan was al vaker gevallen en 
Mijn bandleden die hadden precies hetzelfde gevoel. Ja, we moeten een plan maken en we moeten bij elkaar blijven. We moeten met elkaar zorgen dat we dit gaan regelen. En dus, wij gingen op zoek en we dachten van, oké, okay, wat moeten we doen? We gingen een album maken en we gingen op zoek naar een producer. En wij kwamen bij, kwamen bij Bas van Wageningen van Direct. En die, zag, die had precies datzelfde enthousiaste, precies dat van, ja, samen muziek maken en dat samen ook echt uitdragen als een band. En naarmate we het proces vorderden, merkten we eigenlijk dat het feit dat wij altijd bij elkaar waren gebleven, het feit dat wij altijd met elkaar zo erg in discussie waren geweest, maar elkaar niet hadden verlaten in de band. En het feit dat wij uh, uh, heel veel nummers hadden geschreven en alles in de prullenbak hadden gegooid wat niet goed was, zorgde ervoor dat we eigenlijk toch nou, nou, best wel strak waren eigenlijk. En dat was wel ja, een fijn gevoel. Balletjes gingen een beetje rollen, Bas, Bas van Wageningen aan onze zijde opende deuren en we werden 3FM Serious Talent en we mochten met de direct van Bas mee op tour. Dat zorgde ervoor dat anderhalf jaar later, nadat ik tegen mijn zus had gezegd dat ik in Paradiso speelde spelen, in Paradiso stond. Weliswaar als voorprogramma en weliswaar niet, kwamen al die mensen niet voor mij, maar het was wel zo dat ik stond er toch. En ik stond er met mijn vrienden en met mijn muziek. En wij hadden daar met z'n allen ontzettend hard voor gewerkt. En dat was wat, wat voor ons belangrijk was. Onze plaat kwam uit die we helemaal zelf hadden gemaakt, waar we elk nummer zelf van hadden geschreven, alles zelf hadden bepaald. En um, we werden genomineerd voor een 3FM Award. We werden voor Beste Rock 3FM Award. Dat zijn wij. En, uh, en balletjes begonnen te rollen. We speelden elk weekend wel ergens in het land. We speelden festivals, was helemaal te gek. Dit is op uh, Live I Live in, uh, in Den Haag, waar wij vandaan komen. En uh, Den Haag, awesome. En we mochten zelfs naar het buitenland, we mochten naar, naar Engeland, we mochten naar Duitsland. En voor mij het absolute hoogtepunt, vond ik zelf, was dit. Dit was in uh, Belfast, in de Ulster Hall. Hier speelde het voorprogramma van Imagine Dragons. Ik weet niet of je dat kennen. Ja, dat kennen we allemaal, hè. Ja, ja, ja. En in ieder geval, en, nou ja, te gek, maar de waarheid is, wij zijn geen beroemde band. Ik ben geen beroemde jongen. Ik ben... Ik, ik ga straks naar school, ik moet vanavond gewoon werken, ik ben geen rockster. En, en natuurlijk, het grote doel is natuurlijk om zelf in Paradiso te staan, en misschien nog wel groter. Maar ik kan wel zeggen dat het succesjes die wij hebben gehaald, die hebben we samen gehaald. En wij hebben er samen keihard voor gewerkt. En wij schrijven de liedjes zelf. En al die succesjes die, die wij behalen, die deel ik met mijn beste vrienden. Ik mag in de bus gaan zitten drie uur lang met mijn beste vrienden. En het is fantastisch. En dat is waarom ik in een band speel. Bedankt voor jullie aandacht.